తెలియకుండా వేసేసానే అయ్యయ్యో వేసేసానే ఇప్పుడలాగా నీ కోసమే వెతుకుతున్నాను పొండి చేతిలో పెట్టుకుని ఇక్కడేం చేస్తున్నావు హుండి అంటేనే నాకు భయం వేస్తుందమ్మా దాని వల్ల ఓ చిక్కొచ్చింది ఏమిటి అలవాటుగా నాకు వచ్చే ఆదాయంలో కొంత బాగా నీ హుండిలో వేస్తాను కదా అవును ఈ రోజు హుండిలో చిల్లర వేస్తున్నానా నా వేలుకున్న ఉంగరం జారి హుండిలో పడిపోయింది హుండిలో వేసింది నీకే కదా సొంతం చెయ్యి జారి పడినా నువ్వే లాగేసుకుంటావు కదా మా అమ్మ జ్ఞాపకార్థం పెట్టుకున్న ఉంగరం ఇక మీద నాకు లేదు ఇంతేగా విషయం దీనికి ఎందుకు దిగులు పడతావు హుండీలో వేసింది నాకేగా చెందుతుంది అది నేనే నీకు తిరిగిస్తాను చాలా సంతోషం తల్లి నువ్వు మనసు పెడితే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి కానీ ఇంకా ఏమిటి కానీ ఉంగరం తిరిగిచ్చేదనివి బిడ్డను కూడా తిరిగి వచ్చు కదా తల్లి తల్లి బిడ్డను వేరు చేయడం నీకు ధర్మమా ఓ అన్ని తెలుసుకున్నావా వేరుదాసు మనుషుల చేతులకి లక్ష కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ ఈ పోలేరు మా చేతులకి ఒకే ఒక కారణమే ఉంటుంది అది అందరి మంచికేనయ్యా ఏది మంచి బిడ్డ కన్న వాళ్ళది కాదు నాదే నువ్వు అంటున్నావే అది మంచిదా ఒక తల్లి మనసును బాధ పెట్టేది దయ్యం అవుతుంది కానీ దేవత కాదు చాలా ఆపు జరిగింది జరగబోయేది ఏది నీకు తెలియకూడదు ఎందుకంటే అది దేవ రహస్యం ఏంటిది నాకు తెలియకూడదా పోయి పోయి నా ఇంట్లో నీకు చోటిచ్చని చూడు నన్ను అనుకోవాలి నేను పస్తు నుండి నీకు దండగ తిండి పెట్టినందుకు చెప్పతో కొట్టుకోవాలి నన్ను క్షమించి తల్లి నీ మనసు రాయైందని నేను తెలియకపోయాను నువ్వు అన్న దాంట్లో తప్పేవి లేదు రాయని నేను రాయని ఒక తల్లిగా ఇక్కడికి వచ్చాను మీరే నన్ను రాయని చేశారు ఇక ఆ పాప విషయంలో ఏం జరిగినా నేను రాయని అమ్మవారు రాయైంది ఇక మీద నన్ను ఎదిరించడానికి ఏ శక్తి లేదు నలభై పౌర్ణమికి సత్యాన్ని బలిచి పూజ ముగిస్తాను సావిత్రి సావిత్రి ఏమైంది సావిత్రి ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఏడవకుండా ఏం చేయబడ్డారు నేను వద్దా వద్దు అని ఎంత చెప్పినా మీరే వెరుకుండా అమ్మవారి బొమ్మని కోరిట్లో వేయబడ్డారు నేను వేశాను దాంతో ఆ దేవుడి కోపం వచ్చి విస్తరా పెడుతుందండి ఏంటి బాగుతున్నా నేనే ఇప్పుడు అమ్మవారి బొమ్మను కోనేట్లు వేయమని చెప్పాను నిజంగా మీరే వేయమని చెప్పారు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ దేవతి బొమ్మను నేను కోనేట్లు వేయమని లేదు మీరు చెప్పలేదా మరి మరి ఇప్పుడు అర్థమైందండి ఇదంతా ఆ మంత్రగాడి పని వాడిని ఇంట్లో చేర్చకండి వాడేమో మాయలు మంత్రాలు చేస్తున్నాడన్నా మీరు వెళ్ళలేదు చివరికి మాయావి నీ రూపంలో వచ్చి నన్ను మోసం చేస్తాడండి ఆయన గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన మన సమస్యలు తీర్చడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆయన అంటే నాలా వేషం వేయబెట్టి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ సావిత్రి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ దేవత ఏం చేస్తుందో అని ఆలోచించి ఆలోచించి భయపడి చస్తున్నావు ఆ భయంతో నువ్వేం చేస్తున్నావో ఏం మాట్లాడుతున్నావో అసలు నీకే అర్థం కావట్లేదు ఈ కొంపలో మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది సావిత్రి పాపం తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆ దేవత్ పోరాడి మనం గెలాలే అండి వేరే మార్గం లేదు పాపం తీసుకెళ్లి పోలేరమ్మ దగ్గర అప్పగం చేస్తాను నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా కన్న తల్లి ప్రాణమే వస్తుంది కానీ కన్న పెట్టిన మాత్రం ఏదో నువ్వేగా అన్నావు అన్నాను అలా అంటే తప్పని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది పాప కంటే నాకు మీ మనసు అంతే ముఖ్యం సావిత్రి నువ్వే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నేనే కాదు నా పరిస్థితులు ఎవరున్నా ఇలాగే మాట్లాడతారు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తారు దారదులండి దయచేసి నేను చెప్పేది సావిత్రి నువ్వు వెళ్ళద్దు అడ్డు రాకండి అడ్డు వస్తే నన్ను ప్రాణంతో చూడరు ఆరి దుర్మార్ కూడా ఇలా వేషాలు మార్చేస్తున్నాడేంటి సావిత్రి చెప్పిన మాంత్రికుడు వీడేనా సావిత్రి నువ్వు పాపం తీసుకుని ఇప్పుడే కదా గుడికెళ్ళావు 
ఇప్పుడు పూజ గదిలో చూస్తున్నావు ఏంటి ఏంటండి మీరు అనేది ఎంతసేపు నేను పూజ గదిలోనే ఉన్నాను లేదు నువ్వు పాపం తీసుకుని బయటికి వెళ్ళడం నేను నా కళ్ళాల చూశాను అమ్మా లేదండి నేను నువ్వు చెప్పిన మాంత్రికుడు నీ రూపంలో బిడ్డతో వచ్చాడమ్మా కార్ దగ్గర వచ్చేసరికి వాడి రూపంలో వచ్చాడమ్మా సత్యాలు కార్లు ఎత్తుకుపోతున్నాడు అయ్యో నేను చెప్పాను కదండి ఆ రోజు మీ రూపంలో వచ్చిన మాయావి ఈ రోజు నా రూపంలో వచ్చి పాపం తీసుకుపోయాడు ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది నువ్వేం భయపడకు నేను వెళ్ళి పాపం తీసుకొస్తాను అమ్మా ఇంత అన్యాయం జరుగుతుందని తెలియక నేను అమ్మవారిని రాయం చేశాను నేను ఎలాగైనా వేడుకొని అమ్మవారిని తీసుకొస్తాను నువ్వు గుడికి వెళ్ళి జ్యోతులు పూజ చేయి అమ్మవారిని బిడ్డను తప్పకుండా కాపాడుతుంది వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు పాపని కాపాడతానని ఇంట్లోకి దూరి చివరికి నమ్మించి మోసం చేసి పాపను ఎత్తుకొస్తావా నన్ను చంపడానికి పుట్టిన బిడ్డని చంపకుండా వదులుతానా ఈ రోజు నలభై పౌర్ణమి పూజ పనితో పూర్తవుతుంది
మా పాపకే నాలుగేళ్ల వరకు గండ ఉందని అసలేశ్వరిని అంతం చేయడానికి పుట్టిన అవతారమని మాకు తెలీదు ఆ దుష్టుడి నుంచి కాపాడడానికే మా పాప వెంట నీడలా ఉన్నామన్న విషయం మాకిప్పుడే అర్థమైంది విధి దేవరహస్యం అది తెలుసుకుంటే మనుషులు తట్టుకోలేరు అందుకే పాపని హుండిలో పడేలా చేసి నేనే తనను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను అసురేశ్వరుడి అంతంతో సత్యా దగ్గరుండే అపూర్వ శక్తి అదృశ్యమైంది ఇకపైన ఈ బిడ్డ నీకే నమ్మ సొంతం ఈ బిడ్డ నీకుళ్లోనే ఉండాలి మా పాపని మనస్ఫూర్తిగా నీకు అప్పగిస్తున్నాను ఇప్పటికైనా ఒప్పుకున్నావుగా అది చాలు నా గుడికి సొంతమైన ఈ బిడ్డని నేనే నీకు తిరిగిచ్చేస్తున్నాను